வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபோர் அண்ட் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனல் இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன்லலாம் ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பனர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சிம்பிளான விஷயத்த ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட்டடாக ஆக்குறாங்க பேஸ்கேப் நாடு ஃபவுண்டர் ஜேசன் ஃப்ரைட் எழுதிய ரியோர்க் புக் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் காஸ்ட்லி ஷூட்ஸ் பெரிய பில்டிங் அண்ட் டிகிரி சர்டிஃபிகேட் இல்லாமலே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் எப்படி நடத்தலான்னு இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் பிகாஸ் இந்த பிரின்சிபல்ஸை யூஸ் பண்ணி தாங்க ஜேசன் ஃப்ரைட் ஒரு பில்லியன் டாலர் கம்பெனியை கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் அவங்க கிட்ட த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மில்லியன் கஸ்டமர்ஸ் இருந்தாலுமே அவங்க கம்பெனியில் இன்னமும் ஐம்பத்தாறு பேர் தாங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ வாங்க அந்த ஃபோர் பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் அந்த யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு பில்லியன் டாலர் கம்பெனியை உருவாக்கலான்னு இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ வாங்க ஆரம்பிக்கலாம் லெட்ஸ் பிகன் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்கிராச் யுவர் ஓன் ஏஜ் அமெரிக்கன் ட்ராக் கோச் பில் பவர்மேன் அவரோட அத்லெட்ஸ்க்கு ஒரு லைட் வெயிட் அண்ட் டியூரபிள் ஷூஸ் வேணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தாரு பட் அது மாதிரி ஷூஸ் மார்க்கெட்டில் எங்குமே கிடைக்கல ஸோ அவரோட ஒர்க் ஷாப்லேயே ரப்பர் அண்ட் ஸ்டீலு வச்சு ஒரு ஷூவர் ரெடி பண்ணார் அது மக்கள் அண்ட் அத்லெட்ஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிச்சி போயிருந்துச்சு அது ஃபியூச்சரில் ஒரு கம்பெனியாக மாறிச்சு அண்ட் அந்த கம்பெனி பேர் தாங்க இப்போது எல்லோரும் நைக்கின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி தாங்க எலிசா ஓட்டிஸுக்கு படிக்கட்டு பார்த்தாலே கடுப்பாகி போய் அவங்க எலிவேட்டரை கண்டுபிடிச்சாங்க அண்ட் இன்றைக்கி அது நம்மளோட டெய்லி நீடாக இருக்குது சிமிலர்லி இந்த புக்கோட ஆத்தர் ஒரு வெப் டிசைனிங் கன்சல்டிங்காக ஆரம்பித்தார் அண்ட் அவர் வேறு வேறு கம்பெனி ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அவருக்கு புரிஞ்சுது இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு மார்க்கெட்டில் கரெக்டான டூல் இல்லைன்னு ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்க அவர் ஒரு சாஃப்ட்வேரை கண்டுபிடிச்சார் அண்ட் அந்த சாஃப்ட்வேர் மக்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சி போய் இருந்துச்சு தட் மக்கள் அதை காசு கொடுத்து வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அண்ட் இவர் வெப் டிசைனுக்கு பதிலாக அந்த சாஃப்ட்வேரை விற்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அண்ட் இன்றைக்கி அது பேஸ் கேம்பாக உருவாகி ஒரு பில்லியன் டாலர் கம்பெனியாக இருக்குது நம்ம இந்த மூணு எக்ஸாம்பிளை நோட்டீஸ் பண்ணால் இவங்க மூணு பேருத்துலேயும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் காமனாக இருந்துச்சு தட் தே ஹேட் அ ஈச் ஸோ தட் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண அது ஸ்க்ராச் பண்ணாங்க அது ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றினாங்க அண்ட் அந்த ப்ராடக்ட் இன்றைக்கி ஒரு மில்லியன் டாலர் கம்பெனியாக உருவாகிருக்கு ஸோ நீங்கள் உங்களோட டெய்லி லைஃப்பில் வர ப்ராப்ளமை அந்த இச்சு என்னன்னு கண்டுபிடிங்க அதை ஸ்க்ராச் பண்ணி அது எப்படி ஒரு ப்ராடக்டாக மாற்றலான்னு யோசிங்க அண்ட் அதை உங்கள் பிஸ்னஸாக மாற்றுங்க பிகாஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ரொம்பவே ஈஸியஸ்ட் வே வந்து எந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ப்ராடக்டை பிஸ்னஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க செகண்ட் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் அப் பிஸ்னஸ் நாட் அ ஸ்டார்ட் அப் நிறைய பேர் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களே ஒரு ஆண்டர்பிரனர் நினச்சிக்கிட்டு பிஸ்னஸ்னாலே ஸ்டார்டிங்கில் ரிஸ்க் எடுக்கிறதான்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ் மெட்டீரியல் பிராண்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு இன்வெஸ்டர்கிட்ட இருந்து நிறைய காசு வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அண்ட் அவங்களோட ஸ்டார்ட் அப்பில் அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் இருக்காது பிகாஸ் எல்லாமே போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இன்வெஸ்டர்ஸ் சொல்கிறது தாங்க கேட்டுட்டு இருப்பாங்க அடுத்தவங்க காசு செலவு பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி நீங்கள் அந்த ஸ்டார்ட் அப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது மக்களுக்கு நல்ல சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாதாங்க பட் உங்கள் மைண்ட் செட்டும் இன்வெஸ்டர் மைண்ட் செட்டும் எப்போவுமே சேமாக இருக்காது இதாலே உங்களுக்கு அது தேவையில்லாத ஸ்ட்ரெஸ் தாங்க கொடுக்கும் ஆத்தர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தேவையில்லாமல் ஸ்டார்ட் அப் ஆண்டர்பர்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் நீங்கள் அது ஒரு பிஸ்னஸாக பாருங்கள் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு காஸ்ட்லி ஆஃபீஸ் லக்ஸரி ஸ்டூர்ஸ் டிகிரி சர்டிஃபிகேட்ஸ் எதுவுமே வேணாம் நீங்கள் டே ஒன்லேருந்து அது ஒரு பிஸ்னஸாக பாருங்கள் உங்ககிட்ட என்ன இருக்குதோ அது வச்சு ஆரம்பிங்க அண்ட் ஆண்ட்ராய்டு வேர்ஷன் மாதிரி அதை டெவலப் பண்ணிட்டே போங்க ஆத்தர் சொல்கிறாரு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் அப்போது டைரெக்டாக பத்தாயிரம் பேர் முன்னாடி பேசுகிறதுக்கு பதிலாக முதல்ல நூறு பேர் முன்னாடி பேசுங்க பிகாஸ் அப்போ தாங்க நீங்கள் எங்கே தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு உங்களுக்கு புரிய வரும் அண்ட் நீங்கள் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணி உங்களோட இமேஜை கரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸ்டார்டிங்கில் எல்லோரும் எந்த தப்பு தாங்க பண்ணுறாங்க தட் அவங்களோட ப்ராடக்டை எடுத்துகிட்டு போய் நேராக லட்சக்கணக்கு மக்கள்கிட்ட போய் விற்கிறாங்க பட் அது ரொம்ப தப்பு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ப்ராடக்ட்ஸை தான் நூறு பேர்கிட்ட விற்குங்க அதில் வர ஃபீட்பேக்ஸை யூஸ் பண்ணி உங்களோட ப்ராடக்டில் எப்படி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரலான்னு யோசிங்க அண்ட் அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் பண்ணுங்கள் நம்ம ஆண்டர்பனர் வேர்டுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் டவுன் டு வேர்த் அதை ஸ்டார்டர்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் அட் த எபி சென்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரு பர்கர் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது
அந்த ஷூஸ் எல்லாம் பக்கத்துல இருக்க மார்க்கெட்லயே கிடைக்கும் அப்படி இருந்து கூட மக்கள் ஜேபோஸ்ல தாங்க ஷூ வாங்க விரும்புறாங்க பிகாஸ் அவங்களோட கஸ்டமர் கேர் ஒரு ரோபோட் மாதிரி பேசாம எல்லா கஸ்டமர் கிட்டையும் ஒரு ஃப்ரெண்ட் மாதிரி தாங்க பேசுவாங்க சோ தட் அவங்க கிட்ட நிறையவே லாயல் கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ உங்களோட பிஸ்னஸ் காப்பி ஆகாம காப்பாத்த உங்களோட பர்சனாலிட்டியை உங்க ப்ராடக்டோட ஒரு பார்ட்டா மாத்திருங்க சோ தட் உங்களோட ப்ராடக்ட்ல இருந்து அதுல வர சர்வீஸ் வரைக்கும் எல்லாத்துலயும் உங்களோட பர்சனாலிட்டி தாங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகணும் இன்னும் தெளிவா சொல்ல போனா மார்க்கெட்ல எவ்வளோ போன்ஸ் இருக்கு பட் ஆப்பிளுக்குன்னு தனி கஸ்டமர் பேசே இருக்கு ஏன்னா அவங்களோட பிலீஃப் சிஸ்டம் அவங்களோட ப்ராடக்ட் அண்ட் அவங்களுக்கு டிசைன் பண்ற பாக்ஸ்ல வரைக்கும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அதனால தாங்க அவங்களோட ஃபேன் பேஸ் வந்து அது ப்ராடக்ட் எவ்வளோ காஸ்ட்லி இருந்தாலும் கூட அந்த காசு கொடுத்து அது வாங்கறதுக்கு ரெடியா இருக்காங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஒரு ஃபீலிங் அது ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட் கிடையாது டாப் சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனி அவங்களோட கஸ்டமரை எஜுகேட் பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாப் ஜீன்ஸ் கம்பெனியில அவங்களோட கஸ்டமரை ஃபேக்டரி டூருக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க தட் அது எப்படி உருவாகுதுன்னு அவங்க தெரிய வைக்கிறதுக்கு இதால அவங்க ஒரு எமோஷன் கனெக்ட் ஆகுறாங்க அண்ட் அந்த கம்பெனியோட லாயல் கஸ்டமரா மாறிடுறாங்க உங்க ப்ராடக்டை யூனிக்கா மாத்த நீங்க உங்க பர்சனாலிட்டியை உங்க ப்ராடக்டோட ஒரு பார்ட்டா மாத்துங்க பிகாஸ் காம்படிட்டர் உங்க ப்ராடக்டை வேணா காப்பி பண்ணலாம் உங்களோட பர்சனாலிட்டியை காப்பி பண்ண முடியாது ஃபைனலி இந்த வீடியோல நம்ம ஃபோர் பிரின்சிபல்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்கிராச் இயர் ஓன் ஈச் சிம்பிள் வே டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுதோ அதை நீங்க ஒரு பிஸ்னஸா மாத்துங்க செகண்ட் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் நாட் அ ஸ்டார்ட் அப் டே ஒன்ல இருந்து நீங்க அதை ஒரு பிஸ்னஸா பாருங்க அண்ட் உங்களுக்கு பெரிய ஆஃபீஸ் எல்லாம் தேவைப்படாத ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண உங்ககிட்ட என்ன இருக்குதோ அது வச்சு நீங்க பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க தேர்ட் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் அட் த எபி சென்டர் உங்களோட ப்ராடக்டோட எபி சென்டர்ல போக்கஸ் பண்ணுங்க அப்புறமா அதர் திங்ஸ்க்கு இம்பார்ட்டன் கொடுங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட் போர் யுவர் செல்ஃப் இன் டு த ப்ராடக்ட் உங்க காம்படிட்டர் உங்க ப்ராடக்ட் வேணா காப்பி பண்ணலாம் பட் உங்க பர்சனாலிட்டியை காப்பி பண்ண முடியாது ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த விஷயம்லாம் இந்த ரிவர் புக்ல இருந்து கத்துக்கிட்டேன் அதுக்கான லிங்க் என் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் அங்கே இந்த புக்கை நீங்க வாங்கிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க தாட்ஸை கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இது மாதிரி வீடியோஸை பார்க்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் என்னோட லேட்டஸ்ட் வீடியோ உங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் ஃபைனலி த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூ